Welcome back to my channel. Now, we are going to talk about the IoT impact. We have already discussed the impact of the two impacts. If you like this video, like and subscribe. Okay, now we are going to discuss the connected roadways and connected factory. We are going to discuss the smart connected buildings and smart creatures. We are going to discuss the connected roadways. If you are going to talk about the connected roadways, you are going to talk about the connected roadways. This is a very important question. Now, we are going to talk about the challenge. Then, what are the next connected factories? We will discuss all the challenges and challenges. Next, we will discuss the smart connected buildings. What are the smart connected buildings? In the past several decades, sensors are often used to control heating, ventilation and air condition HVAC system. Then, we have to say that we have to use the sensors to use the heating control, ventilation and air conditioning HVAC system. We have to use the sensors. Temperature sensors are spread throughout the building and are used to influence the building. Then, we have to use the sensors to use the temperature sensors. Then, we have to use the sensors to use the building sensors to use the temperature sensors. Jadi sensor itu juga. Alah, apabila ini lori heat, lori tiup itu, anda kalau anda kerja, pertama nala lori dia ni, awal orang lepas spray dia ni, karya yang laku cie dia ni, angkau ini tadi ini temperature sensor, kita perlu kotor untuk ni. Apa management system, BMS control of air flow into the room. Ini EBMS system. Adalah nama kita room ini kalau air air flow, alam control yang mendiri allah BMS system. Ini management angin orang sambung orang ke. The communication protocol responsible for building automation is known as BACnet, Building Automation and Control Network. The communication protocol responsible for building building automation is controlling. The communication protocol responsible for building automation. Building automation is responsible for the communication protocol is called BACnet. That is Building Automation and Control Network. BACnet protocol defines a set of services that tell you Ethernet based communication between building devices such as HVAC, Lighting, Access Control and Fire Detection System. Now, this BACnet protocol is called a set of services. Okay. Now, there are many services. That tell you Ethernet based communication between Building devices such as apa anda nak beri Ethernet based, atau internet orang based communication, apa dia nak guna ni? Apa yang dekat tempat mana? Building ini device segala itu lah. It's like lighting, or an access control, fire detection system. Pingin orang orang pala pala, ah, nama building ini orang la, ah, ini mana building device segala, service segala kaya itu, satu basic, ah, itu ada net based communication. Alu je, ini satu set of service segala, nama kita backner protocol ni ada define je ini. Ini, the lightning, the lighting market is currently going through a major shift toward light emitter, emitting diodes. Jadi, nama kita lighting market ini nanti perlu yang kita spread dia itu, lah. Semua orang yang kita follow je, na, urik kari mana, light emitting diodes, LEDs itu yang kita use ini nanti. Compared to traditional lighting, nama kita traditional lighting ini macam mana? LEDs ini compare ini, bap. LEDs offer lower energy consumption, far longer life. Tapi, macam mana traditional lighting ini macam mana? Bap, LED kaya tu energy baru energy Energy consumption kau orang mana? Aduh boleh ni life kurang dah mana? Okay, the lower power requirement of LED fixtures allow them to run on power over other ni tu. Apa ini lower power requirement se LED kat tu beri mete allow them to run on power over other ni tu. Permitting them to connect connected to standard network switches. Apa ini pernah na lower ini LED fixtures ni kan? Nada power over other ni tu. PO POE ni ni kau ada. Possible lah, tu. Permit dia untuk be connected to standard network switches. Pula standard network switches ni, kan? Ini kalau tiap macam tu. Okay, so in a digital ceiling environment, every lighting fixture is directly network network attached. Digital ceiling environment ni, nanti, ini ada. Semua light features fixture ni, kalau directly network ni, ada attached ni, dekwan. Providing control and power over the same infrastructure. The digital ceiling is more than just a light controlling system. Digital ceiling ni, kan? Just a light control system. Jadi, ini kalau kurang fikir sama orang orang dulu, on. Adakah this technology has several of the buildings different network including lighting. Pilih satu teknologi kat sana. Ini just lighting matra lah. Baki orang service orang ini network ni ada. Kami kena connect dia macam tu. Ini kerana lighting, HVAC, CCTV, security system, and combining them into a simple IP network. Pilih semua orang kita campaign jadi guna satu single IP network lekang. Kau dekat macam tu. Pinginnya orang kering orang ni. Kita perlu apa? 
കണക്റ്റഡ് ബിൽഡിങ്സിന് അത് പറഞ്ഞത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബാക്കി എല്ലാ സിസ്റ്റം എന്താണ് സർവീസുകളും നമുക്ക് ഒറ്റ സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനാണ് കണക്റ്റഡ് ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ സ്മാർട്ട് ക്രീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ എന്താണ് സ്മാർട്ട് ക്രീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ഒ ടി പ്രൊവൈഡ്സ് ദ എബിലിറ്റി ടു കണക്ട് ലിവിങ് തിങ്സ് ടു ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഐ ഒ ടിയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതായത് ജീവൻ ഉള്ളതും ജീവൻ ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ കണക്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് എബിലിറ്റി ടു ലിവിങ് തിങ്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് ലിവിങ് തിങ്സിനെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സെൻസസ് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ആനിമൽസ് ഓർ ഇൻസെക്ട്സ് ഇൻസെക്ട്സിലേക്കും ആനിമൽസിലേക്കും വരെ നമുക്ക് സെൻസേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പെറ്റ്സിൻ്റെ കഴുത്തിൽ നമ്മൾ ചെയിൻസ് കൊടുക്കും അതായത് അവർ അവരുടെ ജി പി എസ് ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് വെൽ നോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ ഒ ടി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആനിമൽസ് ഓഫർ റെഫർ ടു എസ് ദ കണക്റ്റ് കൗ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വെൽ നോൺ ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് കണക്റ്റഡ് കൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എ ഡച്ച് കമ്പനി ഡെവലപ്ഡ് എ സെൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലേസ് ഇൻ കൗസ് ഇയർ ഒരു ഡച്ച് കമ്പനിയാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഈ നമ്മുടെ പശുക്കളുടെ ചെവിയിൽ വെച്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇംപ്ലി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് സെൻസസ് ദ സെൻസർ മോണിറ്റേഴ്സ് വേരിയസ് ഹെൽത്ത് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ കൗ ആസ് വെൽ എസ് ഇസ് ലൊക്കേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡാറ്റ വയർലെസ്ലി ഫോർ അനലൈസിംഗ് ബൈ ദ ഫാർമർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻസേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ചെവിയിലാണത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കൗ ആ ഒരു പശുവിൻ്റെ എന്താണ് ബാക്കി ഹെൽത്ത് ആസ്പെക്ട്സും അതിൻ്റെ അത് എവിടെയാണ് പോയേക്കുന്നത് അതിനെ ആവശ്യം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഫാർമറിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വയർലെസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻസറാണ് ഈ കൗവിൻ്റെ ചെവിയിൽ അവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെൻസർ ക്രീച്ചേഴ്സിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റി Researchers at North Carolina State University are working with Madagascar hissing cockroaches in the hope of helping uh, emergency personal rescue survivors after disaster. Now, in the North Carolina State University of Researchers, മഴകാസ്കർ ഹിസ്റ്റിങ് കോക്രോച്ചസിന് വെച്ചിട്ട് ഒരു എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അവർ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എമർജൻസി പേഴ്സണൽ റെസ്ക്യൂ സർവൈവേഴ്സ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഒരു ബസ് മറിഞ്ഞ് ഒത്തിരി കൊക്കയിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബിൽഡിംഗ് ഇടിഞ്ഞ് താഴെ പോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ആൾക്കാർ എന്താണ് അവരെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ കിടപ്പുണ്ടാകും അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് കണ്ടെടുത്താൻ പറ്റില്ല എവിടെയാണ് ആൾക്കാർ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ പറയുന്ന കോക്രോച്ചസിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മഡഗാസ്കർ ഹിസ്സിങ് കോക്രോസസിൽ അവരുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇവരെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുമ്പം ഈ ഒരു എന്താണ് റിസർച്ച് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതുവഴി ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാമറ വഴി ഇവരുമായിട്ട് ഈ ഒരു അതിൻ്റെ അകത്ത് പെട്ടു കിടക്കുന്ന ഡിസാസ്റ്ററിൽ പെട്ടു കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഒരു ബാക്ക് പാക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് വിത്ത് റോച്ച് റോ റോച്ച് ത്രൂ പാർട്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബോഡി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബാക്ക് പാക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ട് ആ കോക്രോച്ചിൻ്റെ ബോഡി ആയിട്ട് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ലോ ലെവൽ ലോ ലെവൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസസ് ടു ആൻ ആൻഡിന ഓൺ വൺ സൈഡ് മേക്സ് റോച്ച് ടേൺ ഇൻ ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ബിലീവ്സ് ഇറ്റ്സ് എ എൻകൗണ്ടറിങ് ആൻഡ് ഓബ്സ്റ്റിക്കൾ ആ അതിന് ഈ കോക്രോച്ചിനെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറക്കി വിടുമ്പം അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് പറ്റും ഓക്കെ ലോ ലെവൽ ഇലക്ട്രിക് പൾസ് ടു ആൻഡ് ആൻഡിന അതിൻ്റെ ആൻഡിന വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കോക്രോച്ച് സെൻസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ആൻഡിനെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പൾസ് ലോ ലെവൽ ഇലക്ട്രിക് പൾസ് ഒരു ആൻഡിലേക്ക്
കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കോക്രോച്ചിനെ പിന്നെ അഡീഷൻ ദ മൈക്രോ ഫോൺസ് പ്രൊവൈഡിങ് പ്രൊവൈഡ് ദ എബിലിറ്റി ഫോർ റെസ്ക്യൂ പേഴ്സൺ ടു ലിസൺ ടു ലിസൺ ഇൻ ഓൺ വാട്ട് ഓർ സൗണ്ട്സ് അഡിക്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് മൈക്രോഫോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ദുരന്തം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ കോക്രോച്ചിനെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് അവിടെയുള്ള സൗണ്ടുകൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനും ഇതിനെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ കൊണ്ട് പറ്റും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഐ യു ടി ഇമ്പാക്ട്സിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഐ യു ടി ഇമ്പാക്ട് നാലെണ്ണമാണ് കണക്ടഡ് റോഡ് വേസ് കണക്ടഡ് ഫാക്ടറീസ് കണക്ടഡ് അതുപോലെ ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് കണക്ടഡ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു വെരി വൺ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ശരി താങ്ക് യു വെരി വൺ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ Thank you.